Magpapatupad na rin ang travel bans sa mga pasaherong galing ng Indonesia dahil sa pagkalad doon ng mas nakakahawang Delta variant. Pero ayon sa health experts, maaaring may kinalaman din sa pagdaas ng mga kaso sa Indonesia ang naging behavior ng mga mamamayan doon. Narito po ang report. Naitala kahapon ng Indonesia ang bago nitong record high para sa single day tally ng COVID-19 cases na pumalo sa higit 54,000 infections. Dahil dyan, higit 2.67 million na ang tinamaan ng COVID-19 sa nasabing bansa. Halos 70,000 naman na ang COVID-19 death toll doon matapos makapagtala ng halos 1,000 new deaths kahapon. Ayon sa Health Ministry ng Indonesia, bukod sa Java Island na itinuturing na economic center ng bansa, nakapasok na rin sa labing isang rehiyon ang mas nakahawang Delta variant ng COVID-19. Dahil dito, pinangangambahang matulad sa India ang health situation ng Indonesia. Kaya simula alas 12.00 ng hating gabi bukas, magpapatupad ng travel restriction ang Pilipinas sa mga galing ng Indonesia sa loob ng huling labing apat na araw. Tatagal ang ban hanggang sa katapusan ng buwan. Ang mga pasaherong darating sa bansa bago maging epektibo ang travel ban ay obligadong sumailalim sa RT-PCR test at sa 14-day quarantine. Itong uh, hakbang po ito ay ginawa para maiwasan po ang pagpasok ng uh, uh, Delta variant na siyang laganap na po ngayon sa bansang Indonesia. Kasabay nito, inanunsyo ng palasyo na extended ulit ang umiira na travel ban sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, UAE at Oman hanggang sa katapusan din ng buwan. Pero kung tutuusin, sabi ni Dr. Ted Herbosa sa One News, higit pa sa walong bansa ang dapat isailalim sa travel restrictions dahil sa banta ng Delta variant. I think the Delta variant has been identified in over 90 countries so we cannot put everyone on the list but we will put those that have a an uptick of their ep epidemic curve the number of cases increasing dito sa Pilipinas nanatili sa labing sham ang nailalang kaso ng delta variant kung saan isa ang namatay pero lahat ng ito ay mga biyahero mula sa ibang bansa wala pa ring naitatalang local case ng delta variant ang department of health sa kabila nito, handa naman daw ang IATF sakaling magkaroon ng local transmission ng nasabing variant. Reassessing our inventories of PPEs, oxygen, uh, medications like remdesivir that are needed when people do get infected with the Delta variant if it does enter the Philippines. Even our processes, our quarantine facilities, we're trying to study how we can really immediately ramp them up If the vaccines, uh, if the variant enters. So the big story na man sa One News, sinabi ni DOST Vaccine Experts Panel member Dr. Ron Jean Solante na hindi lang dahil sa Delta variant, kaya lalang lumala ang COVID-19 situation sa Indonesia. The people behavior, the ability to gather steam, even with this threat of uh, highly contagious, and uh, uh, should we say, no, uh, the main reason why there are still surges in different countries even with vaccination rollout. Anya, magsilbi sana itong paalala sa mga Pinoy para huwag pa rin pakakampante. Nagbabalita mula sa frontline. Justine Ponsalang, News 5. I think yung crucial dito is yung timeliness ng pagpapatupad ng ban. Kasi hmm. di ba parang uh, kung mas maaga mong gagawin yan, mas maagang mapipigilan Aha. yung mga posibleng pagkala. At itong Delta variant, malamang hindi ito yung kuling type of oh, variant ng, uh, ng virus natin. No? Kasi itong uh, COVID-19, it mutates. No? Hmm. As, as time goes Aha. along, nagiging mas resistant siya sa iba't ibang mga bagay na yung mga atin tawag natin mga vaccines, not all of them naman will be able to stop yung oh. pagkalat na sakit. But again, to be vaccinated is a lot better talaga. Than not having it at all. Oo, oh. kaya paulit-ulit po namin, siyempre, ipapaalala sa ating mga mamamayan na if you have the chance, get vaccinated. The best vaccine is the one that is available for you.